สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแอนจะมาพูดถึงมิดซัมเมอร์ในประเทศสวีเดนค่ะอีกไม่กี่วันเนี้ยก็จะถึงวันมิดซัมเมอร์เดย์แล้วเนาะแอนก็เลยอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่ามิดซัมเมอร์เดย์ในสวีเดนเนี้ยคนเขาทําอะไรกันบ้างค่ะมิดซัมเมอร์เนี่ยถือเป็นวันหยุดวันสําคัญวันหนึ่งของประเทศสวีเดนก็ว่าได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นวันหยุดที่ทุกคนหยุดงานเพื่อที่จะไปฉลองมิดซัมเมอร์นะคะโดยทั่วไปเนี่ยการฉลองมิดซัมเมอร์เนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปีนะคะแต่ว่าจะบอกก่อนว่าการฉลองมิดซัมเมอร์นะคะก็คือคนสวีเดนเนี่ยเขาจะไม่ฉลองในวันมิดซัมเมอร์เดย์แต่เขาจะมีการฉลองในวันก่อนหน้ามิดซัมเมอร์เดย์หรือที่เราเรียกว่ามิดซัมเมอร์อีฟนะคะซึ่งปีนี้จะตรงกับวันที่15มิถุนายนค่ะคนสวีเดนนะคะจะนิยมฉลองมิดซัมเมอร์ภายในประเทศโดยเฉพาะการฉลองที่ซัมเมอร์เฮาส์นะคะไม่ว่าจะเป็นซัมเมอร์เฮาส์ของเพื่อนหรือว่าของพ่อแม่หรือว่าของญาติพี่น้องนะคะอันจะบอกก่อนเลยว่าคนสวีเดนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีซัมเมอร์เฮาส์คือมีบ้านแล้วก็ยังมีซัมเมอร์เฮาส์เพราะว่าในช่วงหน้าร้อนเนี่ยคนสวิตส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เวลาในซัมเมอร์เฮาส์มากๆเลยนะคะเพื่อที่แบบรีแลกซ์แล้วก็แบบเหมือนกับเป็นการแบบ get away จากแบบว่าสิ่งวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไปฉลองมิดซัมเมอร์ที่ซัมเมอร์เฮาส์ใช่ไหมคะเขาก็จะมีการเตรียมตัวก่อนหน้ามิดซัมเมอร์อีฟนะคะเพราะว่าในช่วงมิดซัมเมอร์อีฟกับมิดซัมเมอร์เดย์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยร้านค้าเนี่ยจะปิดกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องเตรียมไว้ก่อนหน้าวันหนึ่งเขาก็จะไปซื้อพวกของเครื่องใช้พวกอาหารแล้วก็พวกเหล้านะคะเหมือนอย่างตัวแอนเองเนี่ยคือเหมือนที่บริษัทแอนอะว่าง่ายๆนะช่วงตอนตอนหลังจากเที่ยงเนี่ยทุกคนก็จะแบบออกจากออฟฟิศแล้วก็คือทํางานแบบ work from home ออกจากออฟฟิศเพื่อที่จะไปเตรียมตัวนะคะไปซื้อของเพื่อที่จะมาเตรียมในวันฉลองมิดซัมเมอร์ค่ะพอถึงมิดซัมเมอร์อีฟนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะตื่นตอนเช้านะคะเพื่อที่จะไปเก็บใบไม้ดอกไม้มาสร้างเจ้าต้นเมโพนะคะซึ่งในภาษาสวีเดนเนี่ยเราจะเรียกว่ามิดซัมเมอร์สตงมิดซัมเมอร์สตงไอเจ้าต้นเมโพตัวนี้นะคะมันก็จะมีลักษณะแบบสูงๆเนาะแล้วก็มันจะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็จะมีเหมือนคล้ายๆกับรีดแบบเป็นเหมือนกลมๆนะคะห้อยอยู่สองข้างซึ่งบางตำนานเนี่ยเขาเนี่ยก็จะถือว่าไอเจ้าต้นเมโพนะคะเป็นตัวแทนของการต้อนรับซัมเมอร์หรือว่าเป็นตัวแทนของอการสืบพันธุ์ค่ะบางคนนะคะก็ยังมีความเชื่ออีกว่าถ้าเกิดในมิดซัมเมอร์อีฟเนี่ยเราไปเก็บดอกไม้เจ็ดสีมานะคะแล้วตอนคืนเนี่ยเราเอาไปใส่ไว้ที่ใต้หมอนเราเนี่ยก็จะฝันถึงคู่รักในอนาคตของเราค่ะอ๋ออันลืมบอกไปนะคะเพื่อนๆน,นอกเหนือจากไอเจ้าต้นเมโพแล้วนะคะคนสวีเดนเนี่ยเขาก็จะทําเขาเรียกว่าอะไรมงกุฎดอกไม้นะคะที่มีดอกไม้ใบไม้มาประดับนะคะเจ้ามงกุฎดอกไม้นี้นะคะในภาษาสวีเดนเนี่ยเราจะเรียกว่ามิดซอมเมอร์ครันส์มิดซอมเมอร์ครันส์นะคะมิดซอมเมอร์ก็คือมิดซอมเมอร์ครันส์ก็คือไอเจ้าในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า reeds นะคะอันไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรเนาะก็คงจะเป็นมงกุฎดอกไม้นะคะใช่เขาก็จะมาประดิษฐ์ไอ้เจ้ามิสซิมคราสเนี่ยนะคะแล้วก็ใส่ไว้บนหัวนะคะหลังจากที่เราเนี่ยได้ต้นเมโพมาแล้วใช่ไหมคะคนสวีเดนเนี่ยก็จะมีการฉลองโดยการที่เขาเนี่ยจะร้องเพลงแล้วก็เต้นไปรอบๆเมโพนะคะเพลงที่ใช้ในการเต้นรอบต้นเมโพนะคะมันก็จะมีอยู่ประมาณ 4-5 เพลงนะคะแต่ว่าเพลงที่ค่อนข้างพอพพิลานะคะก็คือเพลงเจ้ากบตัวน้อยหรือที่ในภาษาสวีเดนนะคะเราจะเรียกว่า small g r o u ด้วยนะ small g r o u ด้วยนะซึ่งมันจะแปลว่า small นะคะมันจะแปลว่า small เล็กๆใช่ไหมคะกรดด้วยนะก็แปลว่ากบนะคะมันจะร้องประมาณว่าแบบเจ้ากบตัวน้อยเจ้ากบตัวน้อยอมันไม่มีหูมันไม่มีหางแล้วก็ร้องแล้วก็กระโดดตามแบบทําแบบลอกเรียนแบบกบนะคะแล้วก็กระโดดไปรอบต้นเมโพค่ะร้องเพลงใช่ไหมคะยังไงเราเดี๋ยวแอนจะร้องแบบเป็นตัวอย่างให้ฟังแล้วกันนะคะคือเสียงแอนก็ไม่ได้เพาะอะไรนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากจะสิงร้องก็ทำได้นะคะโอเค alright Small g r o d n a small g r o d n a
ประมาณนี้นะคะแล้วก็เราเนี่ยจะต้องแบบร้องแล้วก็เต้นเหมือนเรียนแบบกบไปรอบๆเจ้าต้นเมโพด้วยค่ะอย่างนึงนะคะเพื่อนๆที่ขาดไม่ได้เลยคือเจ้าปลาแฮร์ริงนะคะเพราะว่าปลาแฮร์ริงเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองมิดซัมเมอร์ก็ว่าได้นะคะก็คือคนสวีเดชเนี่ยจะทานปลาแฮร์ริงทุกรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการหมากการดองการรมควันนะคะซึ่งชาวสวีเดนเนี่ยจะทานปลาแฮร์ริงกับมันต้มนะคะแล้วก็ผักชีฝรั่งแล้วก็หัวหอมแล้วก็ครีมค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกๆครั้งที่จะมีการฉลองมิดซัมเมอร์นะคะก็คือการที่คนสวีเดนเนี่ยพูดถึงสภาพอากาศนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมิดซัมเมอร์อีฟนะคะอากาศจะไม่ค่อยดีเลยแล้วว่าทุกคนเนี่ยก็จะพูดถึงว่าแบบเฮ้ยอากาศจะเป็นยังไงนะวันนี้อากาศดีไหมอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งตั้งแต่แอนอยู่มาใน20กว่าปีนะคะอันนับได้เลยนะมีอากาศดีนะคะแค่วันเดียวนะส่วนใหญ่มิดซัมเมอร์อีฟเนี่ยก็คือจะจะหนาวแล้วก็ไม่หนาวก็คือฝนตกนะคะจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวนะที่คนสวีเดนเนี่ยจะชอบพูดถึงสภาพอากาศนะคะคือหัวข้อเนี่ยคนสวีเดนจะชอบพูดหรือว่าถามตลอดทั้งปีนะคะเพราะว่าในประเทศสวีเดนเนี่ยจะค่อนข้างหนาวและคนเนี่ยจะค่อนข้างชอบแสงแดดหรือว่าอากาศแบบร้อนคือแบบยกตัวอย่างแบบในแบบช่วงหน้าหนาวในประเทศสวีเดนเนาะคือแบบมันจะแบบมืดแล้วมันก็จะหนาวใช่ไหมแล้ววันไหนที่แบบว่ามีแสงพระอาทิตย์ส่องมาเราจะเห็นเลยแบบคนจะยืนเรียงกันเลยอะตามถนนนะคะแล้วก็เงยหน้ารับแสงแดดนะคะแอนก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะคะและอย่างสุดท้ายที่แอนจะพูดถึงที่ขาดไม่ได้เลยในมิดซัมเมอร์นะคะในการฉลองเนี่ยก็คือแอลกอฮอล์กับ drinking songs นะคะก็คือคนสวีเดนเนี่ยจะพูดว่าเป็นแอลกอฮอลิกก็ไม่ได้เนาะแต่เขาเนี่ยชอบดื่มมากนะคะแล้วเขาก็จะมีก่อนการดื่มเนี่ยเขาก็จะมีการร้องเพลงนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เคยไปอีเกียเนี่ยมันจะมีเซ็กชันหนึ่งนะคะที่เขาจะขายเหมือนเป็นแบบหนังสือร้องเพลงสําหรับการร้องเพลงแล้วก็ดื่มนะคะเขาจะเรียกว่า snaps v s o r นะคะมันจะเป็นหนังสือเพลงที่เราเนี่ยสามารถซื้อได้แล้วก็เอาไปใช้แบบเวลาจะแบบมีงานปาร์ตี้หรือสังสรรค์เนี่ยเขาก็จะมีการร้องแล้วก็ดื่มไปด้วยค่ะเพลง drinking songs นะคะจะไม่ใช้เฉพาะในช่วงมิดซัมเมอร์นะคะเขาก็จะใช้ในพวกงานปาร์ตี้ต่างๆหรือว่าช่วงคริสต์มาสอะไรแบบนี้ด้วยค่ะจะมีเพลงหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าใช้บ่อยอาจจะเป็นแบบใช้เป็นเพลงแรกในการเปิดการดื่มก็ว่าได้นะคะจะชื่อว่าเฮลังโกเฮลังโกแปลว่าแบบบอทมสับก็คือหมดแก้วนั่นเองค่ะและคนสวีเดนส่วนใหญ่เนี่ยจะดื่มแอลกอฮอล์ที่เรียกว่าสแนปส์นะคะในภาษาสวีเดชกับเดนนิชเนี่ยคำว่าสแนปส์นะคะมันจะแปลว่าแอลกอฮอล์ที่เป็นช็อตแล้วก็จะค่อนข้างแรงนะคะสแนปส์ที่คนสวีเดชดื่มส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นอะควาวิดหรือว่าบรันบินนะคะบรันบินเนี่ยมันจะเป็นลิเคอร์ของประเทศสวีเดนนะคะจะให้ร้องเพลง drinking songs ด้วยใช่ไหมคะโอเคได้ค่ะเดี๋ยวแอนจะร้องเป็นแบบซัมเปิลให้ฟังนะคะว่าเพลงนี้จะขอบอกก่อนว่าเสียงสูงมากเลยถ้าเกิดไม่พอยังไงก็อย่าว่ากันนะคะเดี๋ยวขอหันนิดแป๊บนึงนะคะโอเค alright let's start Hey Lango, hung h o f e r a l a l a l a l a y Hey Lango, hung h o f e r a l a l a y Or d e n s a m i n t a hey Lang t a h a n hey Le in the h a r b o r for Hey Lango. ดื่มนะคะ Hung h o f e r a l a l a y Yeah. เสร็จแล้วค่ะประมาณนี้นะคะยังไงเราเนี่ยเพื่อนเกิดจะไปปาร์ตี้หรือว่าสังสรรค์กับคนสวีเดชแล้วก็มีการลองเพลงขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆก็ลองฝึกนะคะจะได้ร้องได้ค่ะเพื่อนๆคนไหนที่เคยมีประสบการณ์ฉลองมิสเซอร์ในสวีเดนก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะและถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่มีแพลนแล้วก็อยากจะไปเที่ยวในช่วงมิสเซอร์นะคะเดี๋ยวแอนจะใส่ลิงก์ของจังหวัดหนึ่งนะคะดาลนาเขาเนี่ยจะมีการฉลองมิสเซอร์ที่เราที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้าไปจอยได้นะคะเขาจะแบบมีชื่อเสียงนะคะในการจัด
ฉลองมิสเมอร์ในสวีเดนนะคะแอนจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปยังไงเพื่อนๆก็เข้าไปอ่านได้นะคะยังไงแล้วนะคะแอนก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้อันด้วยนะคะแอนหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับสวีเดนก็ถามเข้ามาได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ w i s h e s next ก o n g hey dog